么态度你也看到了吧？这事儿不能就这么过去了，有些话总得有人说出来吧。本来以为事情过去了这么久，他能有所改变，可没想到他就这么大大咧咧，当做什么事儿没发生一样，就这么回来了，还有脸说做明神的替补？你看，还大摇大摆的向全世界公告，跟个没事人一样。可能他以为过了一年，事情都淡了。但是明神的手，你们大半夜的不睡觉，在这儿搬幽灵呢？你怎么还不睡啊？睡不着。怎么，吃太多了？因为陆月吧。嗯。今天的比赛你们也看到了，陆月她发挥确实比我更稳定，或许她是首发中单的话，更合适吧。你放心，陆月一定不会成为首发，不是所有的错误都能被时间掩盖。什么意思啊？好了，小姐姐，你也不要瞎想了，赶紧喝完微醺，早点睡。我太困了，先溜了，晚安。晚安。您忙，先这样。打听吧，打听吧，打听吧。那你联系吗？成哥，小胖呢？上厕所去了，说马上下来。你好，童瑶，我是关伯娘。关伯现在都快要被挤爆了，又是声讨绿，又是求真相。还有小姐姐，你手抖点赞微博的事也被人挂在评论区，都置顶了。你看看，这下面全都是跟风恶评的。笑你个大头鬼！这次可不是装死不回复就能过去的，咱们得赶紧想想解决办法。陆月，你还是别看了，没几句好话。别看了啊！小瑞，嗯，我解决一下关博的事情。喂，你好。后悔吧？是我是我是我。当年就跟你说了，职业选手也是半个公众人物，言行举止和在学校不一样，凡事低调点，别害了别人又害了自己。首先，这件事肯定是冲着陆月来的。他这刚进赛季结束，回到俱乐部，就有人把视频放出来了，很明显，就是想利用公众舆论不让他回来。这个视频，只有我们内部自己人有。我说句老实话，当时消息为什么会被封闭的那么好？因为看过这个视频、接触过这个视频的人，加上 KTV 的工作人员和警方，绝对不超过二十个。KTV 的保安和警方都是一群三四十岁的中年人，在他们看来，这事儿跟电竞扯不上任何关系，完全就是一群年轻人在打架斗殴。剩下的人，就只有我们俱乐部和 JK 战队。JK 战队的人肯定不敢放出这些视频，因为就舆论压制力来说，放出这个视频对他们一点好处都没有